गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो टुडे वी आर गोइंग टू डील फर्दर द सेम चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक आई एम ग्लैड टू शेयर हेयर विद यू ऑल द टुडे इज लर्निंग आउटकम्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू describe the various steps of egg formation in case of hen the students are able to differentiate between the direct and indirect development with examples students are able to classify animals on the basis of their development patterns and at last students are able to arrange the changes in the habit and habitat during development of tadpole into an adult frog so the first question arises is how do the hen lay eggs you already know eggs jo hain aapke there yani in most of the houses egg is the early morning breakfast generally so the question arises ki how do the hen lay eggs okay so you already know the hen have internal fertilization and that take place inside the hen's body or you can say inside the oviduct of the hen after fertilization what is formed zygote is formed okay now this zygote is going to travel down the oviduct of a hen now you already know the hen have external development and uh, in case of external development the chances of predation are very very high predation ka matlab kya hota hai ki egg jo hai zygote jo hai wo agar as such hi hen ki body se bahar aa jayega to naturally baat hai wo apne aap ko survive nahi kar payega क्योंकि एक्सटर्नल डेवलपमेंट में सर्वाइवल के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो व्हाट द हैन विल डू तो क्या होता है आपका जो जाइगोट बना उसके बाहर बहुत सारी आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं आपकी अगर आपने एग को तोड़ा होगा तो आपने देखा होगा एक येलो कलर का पार्ट होता है आपका दैट इज़ बेसिकली कॉल यॉक यॉक के बीच में ही आपका बेसिकली जाइगोट होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गई हो तो ठीक है तो एक देखो एक आपकी यॉक जो है दैट इज द फैटी लेयर उसके बाद आपकी एक ट्रांसपेरेंट फ्लूड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन लेयर जिसे हम एल्ब्यूमिन का नाम दे देते हैं उसके बाहर एक की एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है और एट लास्ट ठीक है देर इज ए लेयर दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड दैट इज कॉल्ड कैल्साइट ओके तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया तो याद रखिएगा बच्चे अगर आप किसी भी पोल्ट्री फार्म को विजिट करोगे तो वट यू विल सी कि जो हैन की फीड होती है उसके साथ आपके ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट मीन चूना जो होता है वो मिलाया जाता है इसका सिंपल रीज़न है दो रीज़न है कि जो बर्ड्स होते हैं या हैन की अगर हम बात करें दे हैव द जीरो नंबर ऑफ टीथ ठीक है तो क्या होता है आपका कि अगर हम चूना या कैल्शियम कार्बोनेट साथ में दें फीड के साथ तो क्या होगा वो उस फीड को अच्छे तरीके से चबा पाती है और वही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका ठीक है वही आपका यूज़ किया जाता है अब देखो अगर हम आर्टिफिशियली देखें जैसे आपके पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपको एज सच यानी यू कैन से हम अपने आप प्रोवाइड करवाएंगे तो जो आउटर लेयर होती है कि उसका कलर क्या होगा वाइट बट जो आपकी नॉर्मल घरों में जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं जनरली ठीक है वो आपकी मिट्टी से आपके इंसेक्ट्स को खाती हैं तो मिट्टी उनकी जाती है दैट इज़ द रीज़न कि जो आपके नॉर्मल जो आपकी जो घरों में आपके पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वहाँ पे जो मुर्गियाँ होती हैं उनके जो एग्स का जो कलर होता है दैट इज़ सम बट ब्राउन ठीक है तो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट की बनेगी आफ्टर दैट द हैन इज गोइंग टू बी ले एग्स एग्स जो होते हैं वो हैन की बॉडी के बाहर आ जाते हैं ठीक है एंड द प्रोसेस इज कॉल लेइंग अब उसके बाद क्या है अगर हैन जो है अगर उसमें से आपके यंग वर्न्स पैदा करेगी तो डेवलपमेंट उसकी फर्दर बाहर होगी ठीक है और उसके लिए क्या करेगी हैन द हैन विल रिमेन सिट ऑन एग फॉर 21 डेज अराउंड ये कोई फिक्स नहीं है अराउंड 21 डेज के लिए जो हैन है दैट विल रिमेन सिट ऑन एग्स ठीक है एट ए सुटेबल टेम्परेचर ठीक है एंड दैट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज बेसिकली कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड इनक्यूबेशन पीरियड वो होता है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप करता है और हैन के केस में दैट इज़ अराउंड 21 वन डेज और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैन जो होती है वो बिना उठे बिना कुछ खाए पिए जो होती है वो हैन जो एग्स होते हैं उनके ऊपर बैठी रहती है अगर आप वहाँ पे हैन को तंग करने की कोशिश करोगे उस कंडीशन में तो हैन जो होती है गुस्सा करती है और ऐसी हैन को हम बोल देते हैं ब्रूडी हैन ठीक है 21 डेज के बाद 
जो आपका एम्ब्रियो है उसकी डिवेलपमेंट आपकी पूरी हो जाती है और क्या होता है द चिक इज कमिंग आउट फ्रॉम द हैंड्स बॉडी एंड द प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड हैचिंग तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे देर आर टू पैटर्न आपके डिवेलपमेंट के होते हैं एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ठीक है अब देखो डायरेक्ट डिवेलपमेंट क्या है इन मैनी एनिमल द यंग वन एट द बर्थ इज मिनिएचर ऑफ द एडल्ट फॉर्म यानी जो आपके यंग वन जब पैदा होते हैं वो हु बहु अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं ठीक है तो याद रखिएगा जैसे हम हैं ठीक है जो यंग वंस जो नए छोटे बेबीज आपके जनरली पैदा होते हैं वो सेम टू सेम अपने फादर या मदर की तरह होते हैं आपके बेसिकली ठीक है यानी बोलने का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी में कोई फर्दर ज़्यादा चेंज नहीं आता ऐसा नहीं होता कि पहले एक ही हाथ होता है दूसरा बाद में डिवेलप होगा ठीक है यानी मिनिएचर मीन जब वो छोटे हैं और एडल्ट फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होंगे तो उनके बॉडी के जो पैटर्न है उनमें कोई चेंज नहीं आता हो ऐसी डेवलपमेंट को डायरेक्ट बोला जाएगा ह्यूमन बीइंग डॉग एलिफेंट ये सारे डायरेक्ट डेवलपमेंट में हैं बट कई ऐसे एनिमल हैं जहाँ पे जो यंग वन और एडल्ट फॉर्म जो होते हैं उनमें बहुत सारे आपके चेंजेस होते हैं ठीक है यंग वन का मतलब यंग वन जो होते हैं जैसे टेड और एडल्ट फ्रॉक ठीक है यह प्रीवियस क्लासेस में आपने कैटरपिलर और प्यूपा पढ़ा था बटरफ्लाई या सिल्क बम के केस में तो वो अडल्ट अडल्ट सिल्क बम और यू कैन से अडल्ट बटरफ्लाई से बिल्कुल आपके डिफरेंट होते हैं आपके तो जहाँ पे जो यंग वंस होते हैं आपके वो अडल्ट फॉर्म से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते आपके और यू कैन से पहले लार्वल स्टेज आती है और वो लार्वल स्टेज जो होती है आपकी धीरे धीरे डेवलप करके आपके यंग वंस में कन्वर्ट होती है तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉग बटरफ्लाई एंड सिल्क वर्म देर आर टू कंसेप्ट ओवी पेरस एंड वीवी पेरस एनिमल्स ओवी पेरस क्या हैं ओवा मीन एग ठीक है तो याद रखिएगा जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट पहले अंडे देते हैं ठीक है तो एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओवी पेरस और ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं दे आर जनरली कॉल्ड वीवी पेरस याद रखिएगा अब ओवी पेरस में बात करें फिशीज ओवी पेरस हैं एम्फीबियन मीन फ्रॉग आपका वीवी पेरस है रेप्टाइल सॉरी ओवी पेरस हैं रेप्टाइल्स आपके ओवी पेरस हैं लाइक स्नेक ठीक है बर्ड्स आपके ओवी पेरस हैं तो जितने भी आपके ओवी पेरस एनिमल होंगे उनमें जो फर्टिलाइजेशन है ठीक है एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी एक्सटर्नल फ्रॉक में होती है इंटरनल आपकी बर्ड्स में देखी जाती है बट जो डेवलपमेंट है वो हमेशा और हमेशा कौन सी होगी एक्सटर्नल होगी पर जो वीवी पेरस हैं बिकॉज वो डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं दे आलवेज हैव द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डिवेलपमेंट फ्रॉग हैन लिजर्ड स्नेक ये सारे आपके क्या हैं आपके वो वी पेरस हैं ह्यूमन बींग लॉइन मंकी ये सारे आपके क्या हैं वीवी पेरस हैं अगला आपका है मेटामॉर्फोसिस टॉपिक का नाम है मेटामॉर्फोसिस दीज आर द डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है अ मार्क एब्रप्ट डेवलपमेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड द हैबिट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस यानी जब कोई एनिमल की डेवलपमेंट होती है उसके हैबिट में तो नहीं कोई चेंज आ रहा उसके हैबिटेट हैबिट मीन जो उसकी फीडिंग हैबिट है या कोई बॉडी का स्ट्रक्चर है या हैबिटेट मीन जहाँ पे वो रह रहे हैं तो उनमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस ठीक है फॉर एग्जांपल फ्रॉग है तो लार्वल स्टेट टेडपोल सो टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनना तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो ऐसी डेवलपमेंट को हम मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे सिल्क मॉथ और बटरफ्लाई में कैटर और पिलर और प्यूपाए लार्वल स्टेज से अडल्ट बटरफ्लाई या सिल्क वर्म का बनना वो भी आपकी मेटामॉर्फोसिस आ जाती है अब क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन बींग को भी मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे द आंसर इज नो ठीक है बिकॉज हमारी बॉडी में नंबर वन एक तो ना तो कोई लार्वल स्टेज होती है और याद रखना हमारी ना तो हैबिट ना ही हैबिटेट यानी बोलने का मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते तो हमारी डिवेलपमेंट को कभी भी मेटामॉर्फोसिस आपका कंसीडर नहीं किया जा सकता चेंजेस फ्रॉम टेडपोल टू अडल्ट फ्रॉक तो आपकी ये सिलेबस में है ठीक है तो आपको पता है टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग फ्रॉग हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट वी ऑलरेडी डील विद ठीक है तो फ्रॉग जो होते हैं मेल और फीमेल फ्रॉग जो होते हैं वो आपके पानी में चले जाते हैं जो मेल हैं वो अपने स्पर्म रिलीज करेंगे एट द सेम टाइम फीमेल अपने एग्ज आपकी रिलीज करेंगी नेचुरली बात है फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्री और टेडपोल बन जाएगा अब टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग में क्या चेंजेस आते हैं तो आपने याद रखना है टेडपोल जो है उसका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है पर जो एडल्ट फ्रॉग है उसका जो माउथ है ट्राइंगुलर होता है पहला पॉइंट 
जो टेडपोल है वो सिर्फ गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है बट जो अडल्ट फ्रॉग है ठीक है दैट इज गोइंग टू रिस्पायर थ्रू लंग्स आगे है टेडपोल में टेल प्रेजेंट होती है बट टेड अडल्ट फ्रॉग में टेल इज अबसेंट सबसे पहले याद रखना हाइंड लेग्स मीन पीछे वाली टांगे आपकी बनेंगी फ्रॉग के केस में और उसके बाद फ्रंट लेग्स आपकी डिवेलप होती हैं टेडपोल की जो डाइट होती है वो हर्बी बोरस होती है ठीक है वो एलगी वगैरह खाते हैं है ना पर जो एडल्ट फ्रॉग है दैट है कार्नी बोरस डाइट अब देखो हर्बी बोरस डाइट है तो हर्बी बोरस डाइट जिन भी एनिमल्स की होती है दे हैव द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो आपका क्योंकि एडल्ट फ्रॉग है उसकी कार्नी बोरस डाइट हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम शॉर्टन ठीक है टेडपोल सिर्फ पानी में रहता है पर जो एडल्ट फ्रॉग है दैट इज एबल टू लिव ऑन द लैंड एज वेल एज वेट यू कैन से वाटर तो दीज आर द वेरियस चेंजेस सो यू कैन अरेंज दीज चेंजेस इन द सिक्वेंशियल फॉर्म सो डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ एग फॉर्मेशन इन केस ऑफ हैंड वी ऑलरेडी डिस्क्राइब सॉरी द वेरियस स्टेप्स ऑफ एग फॉर्मेशन इन केस ऑफ हैंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट वी डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द ओ वी पेरस एंड वी बी पेरस एनिमल सिमिलरली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिवेलपमेंट and at last we deal with metamorphosis and what are the various steps uh, when the metamorphosis occur in case of tadpole and that become an adult frog so uh, in tomorrow's lecture uh, we are going to make a quick recap of the same chapter till then take care god bless you all